Kamu tahu kan wanita cantik satu ini? Wanita yang memiliki begitu banyak profesi dan perjalanan karirnya dalam dunia bisnis pun kerap menjadi motivasi bagi banyak orang. Fitria Yusuf mulai dikenal publik karena kisah asmaranya sampai perjalanannya di dunia bisnis. Fitria Yusuf lahir pada tahun 1982 sebagai anak perempuan dari Yusuf Hanka yang ternyata seorang pengusaha ternama sekaligus tokoh muslim Tionghoa Indonesia hasil pernikahannya dengan Lena Burhanuddin. Lalu bagaimana sih sebenarnya kehidupan Fitria Yusuf ini? Yuk langsung aja simak fakta menarik tentang Fitria Yusuf. Yang pertama, seorang wanita karir. Sebagai putri dari salah satu pengusaha ternama di Indonesia, rupanya status dan kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya tidak membuat Fitria Yusuf menjadi seorang yang malas. Sebaliknya, Fitria Yusuf ternyata seorang yang juga pekerja keras. Hal ini terbukti dari usaha yang telah ia lakukan untuk menjadi pebisnis yang sukses seperti ayahnya. Sebagai informasi, Yusuf Hamka yang adalah ayah dari Fitria pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNPT BK, yaitu sebuah perusahaan konsorsium yang terdiri dari beberapa BUMN maupun perusahaan swasta yang bergerak di bidang infrastruktur seperti mengurus pembangunan jalan tol. Nah kerennya, Fitria Yusuf juga ternyata pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Citra Marga Nusapala Persada dan juga menjabat sebagai Presiden Direktur Pojok Halal. Bukan hanya karena ayahnya yang pernah menjabat menjadi direktur, Fitria memang mampu melakukan hal tersebut. Namun, ia bukan tipe wanita yang cukup melakukan satu pekerjaan aja. Ia senang mendalami berbagai macam pekerjaan. Hal ini terbukti dari banyaknya jenis pekerjaan yang sudah pernah ia geluti. Mulai dari menjadi fashion market editor pada sebuah majalah hingga berbagai bidang pekerjaan lainnya. Berdasarkan pengakuan Fitria Yusuf sendiri, hal ini ternyata ia lakukan karena dirinya memang termasuk seorang yang passionate dalam berbagai bidang. Sehingga menurutnya selama pekerjaan itu halal dan juga menjanjikan, maka akan ia lakukan. Yang kedua, tertarik dunia fashion. Selain terjun ke dunia bisnis, Fitria Yusuf juga ternyata seorang yang sangat tertarik dengan dunia fashion. Dan bahkan banyak yang mengakui bahwa dirinya memiliki bakat untuk menjadi seorang model atau peraga busana. Selain aktif di Instagram, Fitria juga ternyata seorang penulis buku dan juga fashion editor. Dan karyanya pun telah tampil di beberapa media. Salah satu buku yang pernah ia tulis bahkan menjadi bestseller. Tepatnya yaitu buku Arma Temptation. Yang ketiga, seorang mualaf. Pada tanggal 12 Maret 2020, Fitria Yusuf sempat membuat heboh masyarakat Indonesia dan para penggemarnya dengan keputusannya untuk menganut agama Islam dan menjadi seorang mualaf. Dengan dibimbing oleh KH Zaitun Rasmin, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Fitria Yusuf dengan mantap mengucapkan kalimat syahadat di Masjid Lausu, Jakarta Pusat. Adapun alasannya untuk menjadi mualaf adalah karena terinspirasi dari sang ayah, Yusuf Hamka. Ia mengakui bahwa melalui ayahnya yang sering melakukan kegiatan sosial, ia akhirnya melihat keluhuran nilai-nilai agama Islam yang begitu luhur dan saling mengasihi. Hal ini juga yang kemudian menginspirasi dan merubah pandangannya. Yang keempat, memiliki ayah yang juga seorang mualaf. Selain dirinya sendiri yang berstatus sebagai mualaf, ayah Fitria Yusuf yaitu Yusuf Hamka juga ternyata seorang mualaf loh dan kini dikenal sebagai salah satu tokoh Islam yang cukup berpengaruh, khususnya di kalangan muslim Tionghoa. Selain itu Yusuf Hamka juga ternyata adalah anak angkat dari Buya Hamka, salah satu ulama besar yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Perjalanan kehidupan rohani Yusuf Hamka pun cukup unik karena semuanya dimulai dari rasa penasaran saat melihat teman-temannya di masa kecil selalu dipanggil dan diminta untuk melakukan ibadah sholat saat mereka sedang bermain bersama. Selanjutnya ketika ia tinggal di Samarinda yang tidak lain adalah kampung halaman orang tuanya, Yusuf pun disunat karena ajakan dari teman-temannya. Semenjak itu ketertarikannya pada ajaran Islam pun makin meningkat dan bahkan ia sampai memiliki cita-cita untuk membangun banyak masjid dengan arsitektur bernuansa Tiongkok. Hingga saat ini sudah ada beberapa masjid yang berhasil ia bangun. Salah satunya adalah Masjid Babah Alun yang ada di kolong jalan Tol Wiyoto Wiyono, Jalan Papanggo, Jakarta Utara. Yang kelima, sosok yang rendah hati. Sebagai seorang wanita karir dengan begitu banyak pencapaian luar biasa, tentu tidak sedikit orang yang mengagumi sosok Fitria Yusuf. Tapi tahu gak sih, ternyata meskipun memiliki pencapaian yang luar biasa dan membanggakan, Fitria tidak pernah menyombongkan dirinya. 
Justru dirinya dikenal sebagai seorang yang sangat rendah hati dan juga senang berbagi ke- kepada mereka yang membutuhkan bantuannya. Dari Fitria Yusuf, kita belajar bahwa kita harus tetap rendah hati meskipun jabatan atau apapun yang kita miliki sudah banyak. Ingatlah, kita akan menerima saat kapasitas hati kita sudah siap untuk menerima. Kamu harus tahu alasan kamu mendapatkan berkat itu, kenapa sih? Maka, yuk mulai rencanakan keuanganmu dari sekarang. Kamu mau pakai uang yang kamu punya saat ini untuk apa sih? Kalau kamu sudah bisa mengatur uang kecil, pasti kamu akan dipercaya untuk mengatur uang besar. Tonton inspirasi lainnya dari Finansialku juga ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!